continuity of vector function यानी कोई vector function जो होगा वो कब continuous होगा ठीक है जैसे देखिए हम बात करते हैं हमारे पास एक function है vector function है three dimension में है जैसे मेरे पास ये एक dimension है ये दूसरी dimension है और third dimension ये भी जाहिर है आपस में तमाम dimension जो है वो perpendicular है मतलब अगर ये x axis है ये y axis है ये z axis है तो कोई भी vector continuous vector continuity of vector function क्या हो सकती है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि फॉर एग्जांपल जो किसी पाथ को डिफाइन कर रहा है जैसे ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ये कोई पाथ है और इस पाथ को यानी एक इस रास्ते को बयान करने के लिए हम वेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक ऐसा फंक्शन जो कि हमें इस ऑब्जेक्ट की किसी भी टाइम टी के प्रपोजिशन बताता है किस तरह से वैक्टर फंक्शन की मदद से जैसे ये वैक्टर फंक्शन है जैसे ये वैक्टर फंक्शन है चलें यूँ करें ये वैक्टर आ गया इसी तरह से ये वैक्टर आ गया ठीक है वो वेक्टर कहीं यहाँ पे हो सकता है अब जाहिर है कि अब ये वेक्टर फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा हमने देखना है कंटिन्यूस कैसे होगा इसमें ब्रेक ना हो इसमें ब्रेक ना हो ठीक है चले जी फर्ज करें मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी ये फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा ये फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा अगर दो कंडीशन जो है वो फुलफिल होती हूँ ठीक है नंबर वन कंडीशन क्या है जो ये एफ ऑफ टी है ठीक है जो T नॉड है जिस पे आप इसको एवेलुएट कर रहे हैं ठीक है जो T नॉड है जिस पे आप इसको एवेलुएट कर रहे हैं ठीक है वो क्या होना चाहिए वो इस वेक्टर फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए ठीक है वो इस वेक्टर फंक्शन की T नॉड इज इन दी इज इन दी डोमेन इज इन दी डोमेन ऑफ वेक्टर फंक्शन डोमेन ऑफ वैक्टर फंक्शन वैक्टर फंक्शन यानी एफ ऑफ टी जो है उसकी डोमेन में होना चाहिए या इसको आप री इसको अगर दूसरे अंदाज में कहना चाहते हैं तो आप ये कहते हैं कि एफ ऑफ टी जो है अगर कंटिन्यूस होगा ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो किस किन टी की वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है ठीक है टी की किन वैल्यूज के ऊपर डिफाइंड है फिर हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को चेक करेंगे ठीक है फिर हम सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को चेक करेंगे तो हम बात करते हैं जी एफ ऑफ टी जो है वो जिस टी की टी नॉट की वैल्यू पर आप उसे चेक कर रहे हैं कि वो कंटिन्यूस है या नहीं है वो उसकी डोमेन में शामिल होना चाहिए ठीक है उसकी इनपुट वैल्यू के अंदर शामिल होना चाहिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर आप लिमिट लेते हैं अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं टी अप्रोच टू टी नॉड एफ ऑफ टी ये बिल्कुल ये यानी एफ ऑफ टी चले एफ ऑफ टी ये बराबर होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए एफ ऑफ टी नॉड के एफ ऑफ टी नॉड के मसलन क्या मैंने क्या बात की फर्ज करें अगर हम टी की कुछ वैल्यू लेते हैं फर्ज करें यहाँ पे टी जो है हम यहाँ पे चेक करना चाह रहे हैं यहाँ पे क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है मैं इसको सिंगल पॉइंट से मा करता हूँ ठीक है अब मुझे सबसे पहले चेक करना है कि क्या यहाँ पे मेरे पास जो ये वेक्टर फंक्शन डिफाइन हो रहा है ये वैक्टर फंक्शन डिफाइन हो रहा है ठीक है उसकी कोई भी वैल्यू आती है कोई भी वैल्यू हो सकती है चूँकि हमारे पास जो रेंज आती है आप जानते हैं कि वो एक रियल नंबर तो है नहीं ठीक है टू डायमेंशनल वन डायमेंशनल हो सकता है मतलब टू डायमेंशनल हो सकता है थ्री डायमेंशनल हो सकता है नंबर फोर डायमेंशनल हो सकता है तो लिहाजा हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो एफ ऑफ टी यानी कोई भी टी की वैल्यू पुट करने से जो आंसर आएगा अगर मैं इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करूँ फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट यानी दाई तरफ बाई तरफ से या दाई तरफ से तो उन दोनों का जवाब क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए तो मैं क्या बोलूँगा ये जो फंक्शन है ये क्या है एक यानी ये जो वेक्टर फंक्शन है ये क्या है एक कंटिन्यूस फंक्शन है ठीक है चलें हम मिसाल लेते हैं एक फॉर एग्जांपल हम यूँ बात करते हैं कि एक मेरे पास फंक्शन है कंटिन्यूटी हमने चेक करनी है तो हम देखते हैं एफ ऑफ टी ठीक है एफ ऑफ टी एफ ऑफ टी वो किसके इक्वल है वो इक्वल है टी आई यूनिट फैक्टर प्लस थ्री जे यूनिट फैक्टर माइनस वन माइनस टी के यूनिट फैक्टर अब अगर आप इस पर इवेलुएट करते हैं किसके ऊपर एफ ऑफ टू के ऊपर कर लें चूंकि टू इसकी डोमेन में शामिल है इसकी अगर पहले डोमेन की बात की जाए तो तमाम जो टी की वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आ जाएगी तमाम टी की वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी तो वो आ जाएगी टी जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से ठीक है अच्छा अगर मैं एक नंबर लेता हूँ एफ ऑफ टू पे एफ ऑफ टू पे वेलुएट करता हूँ तो टू आई यूनिट फैक्टर प्लस थ्री जे यूनिट फैक्टर माइनस 
वन माइनस टू के यूनिट फैक्टर तो वन माइनस टू कितना होता है माइनस वन माइनस इंटू माइनस प्लस तो आ जाएगा प्लस के यूनिट वैक्टर ये तो हो गया एफ ऑफ टी अब टी नॉड यहाँ पे किसके बराबर है याद रहे टी नॉड मैंने कितना रखा टू तो टी नॉड अगर टू के तो एफ ऑफ टू पे ये डिफाइन है नहीं ये पार्ट जो है हमारे पास ये चीज आ रहा है लेकिन अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई कराऊ लिमिट ठीक है अगर मैं अप्लाई करूं लिमिट टी नॉड टी अप्रोचेस टू टी नॉड अप्रोचेस टू टू अप्रोचेस टू टू अब देखें वो लेफ्ट से भी कर सकता है राइट से भी कर सकता है तो इसमें आप क्या करेंगे टू आई यूनिट फैक्टर प्लस थ्री जे यूनिट फैक्टर ठीक है और माइनस वन माइनस टू तो जहर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस के यूनिट फैक्टर तो आप देख सकते हैं कि पहले डोमेन हमने इसकी डिफाइन की जो हमने नंबर लिया वो इस डोमेन में से लिया फिर उसके बाद हमने एफ ऑफ टू यानी एफ ऑफ टी नॉट फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई अप्लाई कराई टी नॉट अप्रोचेस टू टू पे तो हमने देखा दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब क्या आया बराबर आया इसका मतलब है ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है अब यहाँ से मुझे एक और बात भी पता चली ठीक है देखिए जब लिमिट मैंने अप्लाई कराई तो लिमिट मैंने इस पर अलग से अप्लाई कराई इस पर अलग से अप्लाई कराई इस पर अलग से अप्लाई कराई तो यहाँ से हम एक थ्यूरम भी बना सकते हैं वो थ्यूरम क्या बन सकता है देखें हम ये बात कर सकते हैं कि अगर आपका अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि वैक्टर फंक्शन जो है वो स्केलर फंक्शन से मिलकर बनता है फर्ज करें अगर हमारे पास एक f of t एक वेक्टर फंक्शन है ठीक है इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर f1 वन ऑफ टी एफ वन ऑफ टी एफ सॉरी एफ वन ऑफ टी एफ टू ऑफ टी इसी तरह से f3 थ्री ऑफ टी ठीक है ये इन तीन स्केलर फंक्शन से मिलकर बनता है जो कि मुख्तु डायमेंशन के अंदर है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस मुख्तु डायमेंशन के अंदर ये हो सकता है ठीक है तो हमने चेक करना है मतलब हम बना रहे हैं कि ये तब कंटिन्यूस होगा एट किस पे टी इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर कब कंटिन्यूस होगा ये यानी ये थ्योरम हमारा ये स्टे हम एक रिजल्ट बना रहे हैं ये तब जो है वो कंटिन्यूस होगा जब एफ ऑफ टी यानी कंडीशन नंबर वन अब मैं दोबारा से लिख रहा हूँ एफ ऑफ टी जो है वो इज इक्वल टू हो एफ ऑफ एफ वन ऑफ टी एफ टू ऑफ टी और एफ थ्री ऑफ टी is defined is defined at चले is defined at t is equal to t नॉट at t is equal to t नॉट यानी ये फंक्शन कंटिन्यूस तब होगा जब ये जो गिवन फंक्शन है t इज इक्वल टू टी नॉट के ऊपर इसका एक एक स्केलर फंक्शन जो कि फर्ज करें x के लाऊंगा ये y के लाऊंगा z के लाऊंगा तीनों जो है वो t नॉट पे डिफाइंड हो फिर इसी तरह से इन तीनों पे जो है इन तीनों के ऊपर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा जब लिमिट देखें लिमिट टी अप्रोचेस टू टी नॉड एफ वन टी इज इक्वल टू इज इक्वल टू एफ वन टी नॉड डायरेक्टली ठीक है इसके बराबर हो इसी तरह से सेकंड क्या हो सकता है लिमिट T approaches to T naught, यानी ये x के लॉन्ग था फर्स्ट करें जैसे ये x के लॉन्ग है फिर इसके ऊपर भी लिमिट का वही यानी इंडिविजुअल पे लिमिट T अप्रोचेज टी नॉट एफ वन एफ सॉरी एफ टू टी एफ टू टी इज इक्वल टू एफ टू टी नॉट और इसी तरह से थर्ड जो है वो क्या है हमारे पास लिमिट T अप्रोचेज टू टी नॉट एफ थर्ड यानी जो जेड के जेड के लॉन्ग है ये इक्वल होना चाहिए एफ थ्री ऑफ टी नॉट अगर इंडिविजुअली लिमिट जो है लिमिट जो है वो लिमिट और फंक्शन को उसी वैल्यू पे वैल्यूएट करने से दोनों चीजें बराबर आती हैं और हर फंक्शन जो है वो यानी उस वेक्टर फंक्शन का हर जो स्केलर फंक्शन है जिससे मिलकर वो बनता है अगर वो टी इज इक्वल टी नॉट पर डिफाइंड है तो आपका फंक्शन क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा तो हम यूँ भी उसको जज कर सकते हैं